हेलो बैक वेंचर्स कैसे हो आप सब लोग होप सब के आप सब ठीक होंगे और आप ये भी उम्मीद करता हूँ कि आ, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है आप इसमें कुछ ना कुछ हर दिन नया सीख रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है जैसे कि मुझे आपके साथ अपने नॉलेज शेयर करके मज़ा आ रहा है और मुझे आ, इतनी उम्मीद है कि आपको भी यहाँ कर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ ना कुछ आ, आप हर दिन नया सीखते हैं ओके सो अपना आज का टॉपिक देखते हैं कि हमने अभी तक पिछले दो दो तीन लेक्चर्स में क्या पढ़ा है हमने देख सकते हैं कि ई की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने अभी तक इको के बारे में पढ़ लिया है उससे पहले हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा ठीक है सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंट क्या होता है इन्वायरमेंट स्टडीज क्या होती है उसके अप्रोचेस क्या होती है राइट उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है सेकंड चैप्टर में हमने इको सिस्टम पढ़ा इको सिस्टम हमने पढ़ा कि जूटार में इको सिस्टम किसने दी है एज एट एंसिल ने दी है ठीक है कब दी है नाइनटीन में दी है राइट आई आई होप कि आप सबको याद होगा और आप भूले नहीं होंगे ओके okay, सो so, और हमने उसके बाद फूड चेन पढ़ा उसके बाद ट्रॉपिक लेवल पढ़ा इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा राइट right, हमने ये सब कुछ पढ़ा है आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मेजर इको सिस्टम हमारे आज का टॉपिक क्या है मेजर इको सिस्टम्स जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पूरे जो इको सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से जो बड़े बड़े लैंडस्केप्स हैं या फिर कौन कौन से जो एरिया जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिनका और वो क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इको सिस्टम में अभी देखाता हूँ मैं आपको जैसे सबसे सबसे पहले वो बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है पढ़ने वाले हैं हम ओके तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आज के सब का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में उसके बाद फॉरेस्ट इको सिस्टम पढ़ेंगे हमने देखा कि जो फॉरेस्ट है वो कितना ज्यादा रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में सो फॉरेस्ट पढ़ेंगे उसके बाद ग्रास लैंड इको सिस्टम पढ़ेंगे ओके उसके बाद डेजर्ट इको सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद इकोटिक 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 इको सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से मैक्सिम हमेशा क्वेश्चन आते हैं अगर आप इको सिस्टम की बात करें तो इकोटिक सिस्टम जो है वो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एक्जामिनर का ठीक है तो इसको नहीं छोड़ना है उसके बाद आज का टॉपिक शायद छोटा ही होने वाला है क्योंकि इसमें हम सिर्फ तीन पॉइंट तीन पॉइंट से पढ़ेंगे ओके सो आई होप आप कुछ कुछ नहीं सीखेंगे और अब तक बने रहेंगे मेरे साथ तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन की तरफ ओके सो हमारा फर्स्ट ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है आज का चैप्टर आज हम क्या पढ़ने पड़े उसका इंट्रोडक्शन है ठीक है इन द प्रीवियस यूनिट्स यू हैव स्टडीड अबाउट द इको सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हमने पिछले यूनिट्स में हमने इको सिस्टम के बारे में पढ़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा एज यू नो द वर्ड इट्सप्ट इज अ वेरी वास्ट एंड रिप्रेजेंट अ बिग इको सिस्टम कार्ड बायोस्फेयर द वर्ड इको सिस्टम इज मेड अप ऑफ इको एंड सिस्टम ऑब्वियसली जो इको सिस्टम जो शब्द है वो तीन दो शब्दों से बना है कौन कौन से शब्दों से बना है इको और सिस्टम इको का मतलब होता है हैबिटेट ओके इको का मतलब क्या होता है हैबिटेट एंड सिस्टम बीन्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरकोनेक्टेड कंपोनेंट्स बोथ लिविंग एंड नॉट लिविंग हेयर सिस्टम आल्सो इंडिकेट्स अ फंक्शनल प्रॉपर्टी एंड हेंस इको सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ठीक है सो इको सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ है या जो ओवरऑल बायोस्फेयर है वो जो इकोसिस्टम के अंदर ही आता है और मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ होती है वो इकोसिस्टम के अंदर ही होती है जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का रहन सहन होता है ओके वो कहीं ना कहीं जो बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में जब हम देखते हैं इंट्रैक्शन होती है वो कहीं ना कहीं वो इको सिस्टम इको सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि फिजिकल और लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं इको सिस्टम के वो एक दूसरे के साथ जब इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ठीक है सो इस पूरे फंक्शन को इस पूरे सिस्टम को ही इको बोलते हैं ठीक है एक हमारा आस पास का एक ऐसा हैबिटेट जिसमें हम रह रहे हैं और हमारा उस नेचर के साथ कैसा व्यवहार है कैसा रिलेशनशिप है उस इन्वायरमेंट के साथ उसको इको बोलते हैं ओके तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो एक 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 जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या फिर जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो एक इतनी छोटी सी टर्म हो तो मतलब उसको समझ लिया जाए इतना इतना छोटे लेवल पे कोई नहीं होता जैसे कि अगर बात करें रिवर या फिर लेक इतना छोटा रिवर का मतलब अगर आप रिवर के बाद बात करो तो रिवर क्या है एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है ओके और आगे जाके वो समुद्र में मिल जाएगी बस नॉर्मल इधर से स्टोरी है ठीक है लेकिन अगर बात करें वैसे मैं आपको समझाने के बोलूँ लेकिन अगर बात करें इको सिस्टम की सो इको सिस्टम एक छोटी सी टर्म नहीं है इको सिस्टम का मतलब इतना नहीं होता कि सिर्फ लाइफ इको सिस्टम का मतलब लाइफ नहीं होता इको सिस्टम एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हम इको सिस्टम को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ठीक है क्योंकि हमने देखा इको सिस्टम का मतलब है लाइफ लेकिन लाइफ सिर्फ ए है कि धरती पर ही लाइफ है लैंड पर ही लाइफ नहीं हमने देखा कि एटमोसफेयर को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एटमोसफेयर को सॉरी इको सिस्टम को हम बड़े ज़्यादा स
धरती जमीन ओके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो टेरेस्टल है वो उसके भी अलग अलग पार्ट्स है सो तो टेरेस्टल के मेन मेन इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं देखो मैंने पहले बता दिया फॉरेस्ट आ गया ग्रास लैंड आ गया डेजर्ट आ गया ठीक है लेकिन जबकि जो लेक्स हैं हमको देखने को मिलती है झील है जो नदियाँ हैं जो समुंदर हैं जो हिस्ट्रीज हैं वेटलैंड हैं ये 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 किसके अंदर आते हैं ये एक्वाटिक के अंदर आते हैं एक्वाटिक इको सिस्टम के अंदर आते हैं ओके ओके सो ये इतना ये पार्ट है जो ये आपके ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो इसको नोक सकते हो द टर्म तियागा इज अप्लाई टू द नॉर्थन रेंज ऑफ कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट ओके सो नॉर्थन जो कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट है उनके जो नॉर्थन रेंज है उनको उनको त्यागा बोलते हैं ओके ओके सो फॉरेस्ट इको सिस्टम हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा फॉरेस्ट इको सिस्टम नाउ लेट सी एज टू वट इज फॉरेस्ट दर्ड फॉरेस्ट इज ड्रॉइड फ्रॉम लेटिन वर्ड फॉरेस्ट मीनिंग आउटसाइड द रेफरेंस ऑफ बींग अ विलेज बाउंड्री फेंस दैट मस्ट हैव इंक्लूड ऑल अनकल्टिवेटेड एंड अन इनहेबिटेटेड लैंड टूडे अ फॉरेस्ट इज एनी लैंड मैनेज फॉर डाइवर्स पर्पज ऑफ फॉरेस्ट्री वेदर कवर्ड विद द ट्रीज श्रब्स एंड क्लाइम्स और नॉट द फॉरेस्ट इको सिस्टम इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी द नेचर ऑफ सॉइल क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड दियर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ डिफरेंट आर डिस्क्रम अच्छा सो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट आई एवर सीन इन माई लाइफ इतनी अच्छी डेफिनेशन मुझे मुझे मैंने भी अब कहीं नहीं पड़ी ठीक है सो आई होप कि आप इस डेफिनेशन को नोट करेंगे और आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली डेफिनेशन फॉरेस्ट की बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर बताइए सिंपल शब्दों में इसमें इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि फॉरेस्ट जो है वो लैट इन शब्द फॉरेस्ट से निकल के आया है जिसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इन गाँव ओके सो फॉरेस्ट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर गाँव की बाउंड्री के बाहर देखिए हम जैसे जहाँ पर हम देखते हैं कि गांव है ओबियसली अगर यहाँ पर गांव है तो यहाँ पर लोग होंगे ओके लोग होंगे तो इनके पास खेत वगैरह होंगे ठीक है जहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे अपने लेकर क्रॉप उगाएंगे ओके सो uh, so जो भी लैंड होगी ओबियसली वो कल्टिवेबल होगी वहाँ पर उपजाऊ लैंड होगी फर्टिलाइजर लैंड होगी लेकिन इनकी एक टेरेटरी तो एक बाउंड्री होती है, है ना अब एक एक बाउंड्री किस चीज़ की बात करें यहाँ पर बाउंड्री का मतलब क्या है यहाँ पर बाउंड्री का मतलब एक एक पर्टिकुलर एक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है कि एक एक जहाँ पर जहाँ तक उनका एरिया सीमित है जहाँ तक मतलब उनकी जो लैंड है वो यूजेबल है अच्छा अब आप बोलोगे फॉरेस्ट यूजेबल नहीं है फॉरेस्ट यूजेबल है लेकिन जो फॉरेस्ट की लैंड है वहाँ पर आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो राइट अब फॉरेस्ट में जंगल में जाके आप बीच में खेती कर सकते हो नहीं क्योंकि वो लैंड उस उसके लाइक नहीं है जहाँ पर आप कल्टिवेट कल्टिवेशन कर सको ठीक है हाँ वो अलग बात है कि आप बाद में फॉरेस्ट को काट वगैरह के वहाँ पर जाके जो ज़मीन है उसको और ज़्यादा प्लेन कर दो उस पर पाँच छः साल मेहनत करो उस पर उसकी फर्टिलिटी बढ़ाओ उस पर फर्टिलाइजर डालो फिर जाके नहीं मैं सको लेकिन आप डायरेक्टली जाकर फॉरेस्ट को ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है जो अनकल्टिवेबल होती है और जब भी आप फॉरेस्ट शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले क्या आता है और बेसिक जंगल आता है बड़े बड़े पेड़ झाड़ियाँ ओके सो यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि जो एक जो पर्टिकुलर विलेज जो गांव है उसकी बाउंड्री के बाहर एक ऐसा एरिया जहाँ पर लंबे लंबे जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं झाड़ियाँ हैं ठीक है अनकल्टिवेबल लैंड है जहाँ की लैंड को कल्टिवेशन नहीं कर जा सकती है लेकिन हम जंगल से अच्छा हम जैसे हमने बात की जंगल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम जंगल पर डिपेंड है अच्छा जंगल पर डिपेंड है फिर जंगल की लैंड यूजेबल क्यों नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर लैंड की बात हो रही क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ उगती हैं और भी टाइप के बड़े ज़्यादा जानवर होते हैं तो जैसे हमारी जो लैंड है पर्टिकुलर जैसे हमारी जो अगर आप लगाते हो अपने जमीन मटर आलू वगैरह तो वो जानवर को खा देंगे वो हो जाएगा लेकिन अगर जंगल की बात करो जंगल में और भी नेचुरल टाइप के बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं और राइट और झाड़ियाँ पाई जाती हैं लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं ठीक है सो जंगल का उस उस तरह से यूज़ करते हैं हम ना कि जंगल में जाके अपनी फसलें उगाना ठीक है सो यहाँ पर इसमें जंगल जंगल कितनी डेफिनेशन दी है कि भाई एक पर्टिकुलर विलेज के बाउंड्री के बाहर एक ऐसा अनकल्टिवेबल एरिया जहाँ पर लंबे लंबे पेड़ झाड़ियाँ होती हैं और जहाँ पर हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है और जहाँ पर दूसरे प्रजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर दूसरे बायोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं ओके और वहाँ की टोपोग्राफी है जो लोकल लेवल के टोपोग्राफी से अलग होगी ओबियसली मैंने आपको बता दिया कि लोकल लेवल की टोपोग्राफी जहाँ पर सिविलाइजेशन होगी जहाँ पर लोग रहेंगे वो प्लेन होगी ओके जरूरी नहीं प्लेन नहीं होगी बाकी चाहे जैसे भी होगी लेकिन रहने लायक होगी यहाँ पर वो ज़्यादा बस्तियाँ होगी लेकिन इसी के कंपेरिजन आप कभी भी कंपेयर करना जो लोग शायद पहाड़ों पर भी रहते हैं अगर आप कहीं नॉर्थ में साइड आए हो तो अगर आपको पता होगा कि आज जैसे ओबियसली नॉर्थ साइड जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ों पे है मैक्सिमम लोग पहाड़ों पर रहते हैं सो अगर आप वहाँ पर भी जाकर देख लेना जो पहाड़ों में भी एक पर्टिकुलर जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत प्लेन होगा या
सो ये सबसे पहले टुंड्रा रीजन है उसके बाद बोरल फॉरेस्ट है मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ओबियसली ओके सो ये सब फॉरेस्ट की टाइप्स हैं आई होप आप सब इसको याद रखेंगे ओके सो ये अभी तक अभी हमने पढ़ी फॉरेस्ट की डेफिनेशन मुझे आई होप कि आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से सिंपलेस्ट वे में समझाइए मैंने अपने अपने पूरी खुशी की फॉरेस्ट की डेफिनेशन ओके okay, आप फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे हम कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं क्या क्या आप होते हैं क्या क्या समझते हैं ओके सो कोल्ड रीजन विद हाई रेनफॉल एंड स्ट्रॉगली सीजनल ओके सो टाइप कौन सी है कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट है ठीक है उसको फिर फॉरेस्ट कौन से होते हैं कोल्ड रीजन विद हाई रेनफॉल एंड स्ट्रॉगली सीजनल क्लाइमेट्स विद लॉन्ग विंटर्स एंड फेयरली शॉर्ट समर्स आर कैरेक्टराइज बाई ए बोर हेल कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट विच इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल दीज फॉरेस्ट और करेक्टराइज बाई एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज सच एज स्प्रूस फिर एंड पाइन ट्रीज एंड बाई एनिमल सच एज एनएक्स वुल्फ बियर रेड फॉक्स पॉर्कोपाइन स्क्वेरल एंड एम्फीबियंस लाइक ट्री फ्रॉक्स एंड पॉन फ्रॉक्स अ लिटल रेजोल्यूशन फ्राम द कॉन्फेरियन लेस इज ब्रोकन डाउन वेरी स्लोली एंड इज नॉट पर्टिकुलरली रिच इन न्यूट्रेंट्स these soils are acidic and they are acidic and are mineral deficient the productivity and community stability of boreal forest are lower than the, those of any other ecosystem so yahan par coniferous forest ke bare mein aapko bataya gaya hai bahut acche se simple tarike se mujhe lagta hai ki explain karne ki zarurat nahi hai fir bhi main batata hu kuch nahi chahta hai ek aisa region hai cold regions yahan par bataya gaya hai jahan par high fire high rainfall hogi obviously jahan par cold regions hoga zyada nami hogi aur wahan par zyada barish hogi okay aur humko dekhne ko milega wahan ke jo ped hain wo zyada strong honge okay nami lambe honge okay so तो so, ठीक है सो so, सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल होते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल ठीक है मतलब एक कॉन्टिनेंट से में ही नहीं पाए जाते हैं बल्कि अल दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं लेकिन लेट कर लेते हैं जैसे कि एशिया और यूरोप सो ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए अगर एशिया और यूरोप का तो जैसे या यहाँ से तजाकिस्तान का टर्की वगैरह आ गया ओके यहाँ से रशिया स्टार्ट हो गया ओके सो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे यहाँ पर जो पहाड़ होंगे ओके सो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर जो पहाड़ होंगे जो फॉरेस्ट होंगे ओके सो वो इसमें भी होंगे क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट है सो so, यहाँ पर भी होंगे क्योंकि ट्रांसकॉन्टिनेंटल होते हैं यहाँ पर ठीक है कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल होते हैं ऐसे मैंने बताया नहीं कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे या एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं दोनों मैंने ऐसे नहीं बोला लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल के समझाया हुआ क्योंकि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल होते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल होते हैं कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट ओके और जो कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं ओके ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं और इस जो जो इसकी सॉइल होती है फॉरेस्ट की वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा फटाइल नहीं होती है ओबियसली इसलिए दूसरे किसी भी कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स या फिर और भी ज़्यादा स्पीशीज को सपोर्ट नहीं करती है ठीक है और अगर बात करें हम जानवरों की तो हमको यहाँ पर कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलते हैं वोल्फ देखने को मिलते हैं भारत देखने को मिलते हैं रेड लाल कलर लाल उंगली देखने को मिलती है रेड फॉक्स देखने को मिलता है ठीक है और स्क्वेरल देखने को मिलती है और भी ज़्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं जैसे जो ट्री फ्रॉक्स होते हैं ओके और यहाँ पर जो यहाँ की जो सॉइल है वो एसिडिक होती है ओके और मिनरल भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं उसकी जो मिट्टी में न्यूट्रेंस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं ओके सो ओवरऑल कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट के बारे में आपको ऐसे शॉर्ट में ऐसे याद करने के लिए बता कर बता दूँ अगर आप ऐसा कर याद करना चाहते हो ट्रिक होती है जैसे किसी भी मेन टॉपिक के बारे में उसके पॉइंट सीखने होते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट के बाद क्या आती है कोल्ड रीजन में हाई रेनफॉल में पाए जाते हैं राइट फर्स्ट पॉइंट उसके बाद आप सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो यहाँ पर एवर ग्रीन प्लांट स्पीशीज पाई जाती है एवर ग्रीन प्लांट स्पीशीज ठीक है तो उसके बारे में जैसे स्प्योर हो गया फेर हो गया पाइन ट्रीज हो गए सो इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो ओके थर्ड पॉइंट इसके बारे में क्या आया कि यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाए यहाँ पर एनिमल भी पाए जाते हैं कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं रेड वुल्फ हो गया ठीक है स्क्वेरल होगी ओके बियर हो गया ओके और क्या अगर इसके बारे में हम पॉइंट बना जाते हैं उसके बारे में ऐसे अपने पॉइंट्स के लिए दिमाग के लिए लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो इसकी सॉइल है सॉइल वो कौन सी है वो ऐसे दिख सॉइल है ओके और जो न्यूट्रेंट्स हैं उसके सॉइल में वो बड़े ज़्यादा कम है ठीक है ओके तो ये थी बातें कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट के बारे में ऐसे अगर आप अपने दिमाग लगे सो आई होप कि आपको समझाया होगा ओके सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइप पे ओके सो फर्स्ट हमने कौन से पढ़ी कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ी अच्छा अब नेक्स्ट कौन से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और करेक्टराइज बाई अ मॉडरेट क्लाइमेट एंड बोर्ड लीव डेसिडियस ट्रीज विच शेड दियर लीव इन विंटर एंड ग्रो न्यू फॉलेज इन द स्प्रिंग दीज फॉरेस्ट और करेक्टराइज करेक्टरिस्टिक्स दीज फॉरेस्ट करेक्टरिस्टिक्स इन नॉर्थ अमेरिका यूरोप ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान चिली एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद अ कोल्ड विंटर एंड एन एनअल रेनफॉल ऑफ सेवेंटी फाइव टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर द प्रेसिपिटेशन में बी फेयरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर ओके
ओके उसके बाद ईस्टर्न एशिया यहाँ तक कि ईस्टर्न एशिया में यहाँ पर अगर आया चीन ठीक है तो यहाँ जापान यहाँ तक पाया जाता है ओके चिली मतलब नॉर्थ अमेरिका से कहाँ से साउथ अमेरिका चिली एक पार्ट है या साउथ अमेरिका राइट यहाँ कंट्री है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हम देखते हैं जापान और यहाँ से जापान से अगर कुछ दिन नीचे जाए तो ऑस्ट्रेलिया आता है ऑस्ट्रेलिया तो लगभग हर जगह पे पाए जा रहे हैं अरे कॉन्ट्रेटमेंट ठीक है अफ्रीका का छोड़ के ओके सो आपको मैं अभी याद होने पूरा देखा कोई नॉर्थ अमेरिका यहाँ से इसकी पहले जगह हम देखते तो हम कोई यूरोप देखने को मिलता है उसको नीचे जाएँ ईस्ट में तो हमको ईस्ट एशिया देखने को मिल रहा है उसके बाद नीचे जापान और चाइना यहाँ तक उसके बाद जापान के नीचे हमको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है और नॉर्थ अमेरिका के जो नीचे चिली जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका का में देखने को मिल रहा है सॉरी साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है और वहाँ पर ये पाए जाते हैं ओके और इसके लिए 75 फाइव टू वन का एनुअल रेनफॉल हमको चाहिए और ये भी देखने को मिलता है कि जो लगभग जिसकी में रेनफॉल है राइट वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वे में होती है राइट मतलब एक ही पर्टिकुलर जैसे 75 फाइव टू वन सेंटीमीटर के एनुअल एरिया में ही गिरेगी यहाँ पर ठीक है जहाँ जहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं मतलब उस उस पर्टिकुलर इलाके में ओबियसली यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से सेवेंटी से वन के अंडर अंडर ही बारिश गिरेगी राइट दीज आर क्वाइट छाल अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी मीटर इन हाइट एंड दियर लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड द प्री डोमिनियंट जूनियर ऑफ दिस बायोम आर मैपल बीच ओक कॉरी बासवुड चीज नट एंड कॉटनवुड ठीक है इन हिमालय द टेम्परेच द टेम्परेट वेजिटेशन इंक्लूड्स पाइन केदार ठीक है फिर जूनिपर ट्रीज अलॉन्ग विद द रूड एंड ड्रॉन्स एंड विलो तो so, यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको इसकी हम एक बार वापस वही जिस तरह से हमने कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट के बारे में टिक पड़ी की तरह से याद करें तो यहाँ पर देखो अच्छी ट्रिक है हमारे सर ने आपको कहती है कि इसके बारे में याद करने के लिए सब मेजर पॉइंट लिख लो क्योंकि लाइन आप जो सेंटेंस अपने से भी बना सकते हो कैसे उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में सबसे पढ़ा जो फैक जो ये है ये सब जो ब्रॉड लिफ्ट होते हैं ठीक है जिनके पत्ते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ठीक है सबसे पहले ब्रॉड लिफ्ट ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा कि समर्स में इनके जो पत्ते हैं आ जाते हैं मतलब हाई ग्रो का मतलब इसका मतलब ग्रो है हाई ठीक है और विंटर्स में जो अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं ओके और हमने देखा कि जगह पाए कहाँ कहाँ जाते हैं हमने देखा इंट्रेक्शन के हिसाब से याद करने तो नॉर्थ अमेरिका उसके बाद साउथ अमेरिका में चिली ठीक है उसके बाद यूरोप उसके बाद ईस्टर्न एशिया और नीचे ईस्टर्न के नीचे सॉरी यस ऑस्ट्रेलिया राइट उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि सेवेंटी फाइव से वन के अंडर अंडर इनको रेनफॉल चाहिए ठीक है और इनका जो रेनफॉल होता है वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी में होता है ठीक है और हमने देखा कि फोर्टी टू फिफ्टी मीटर की हाइट होती है इनकी राइट इनके फॉरेस्ट के इन पेड़ों की राइट अच्छा और हमने क्या देखा और हमने देखा उसके बाद हमने उनके एग्जांपल्स देखी उन लास्ट में एग्जांपल डाल देना ठीक है जैसे ओम डाल दिया हमने कोरे डाल दिया बासव डाल दिया ओके आई होप कि आपको ये भी समझाया होगा बहुत आसान था ओके तो वो अभी तक हमने पढ़े उसके उसमें पाए जाने वाले एनिमल उसमें पाए जाने वाले प्लांट्स और उसकी थोड़ी बहुत ही जिस अब हम पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं द कॉमन एनिमल्स आर डियर्स बियर्स स्क्वेरल्स ग्रे फॉक्सेज बॉब कैट्स वाइल्ड टर्की एंड वुड पिकर्स लाइक वुड पिकर आपको पता है वो वाली चिड़िया जो कि पेड़ को मतलब अपनी चोट से मार मार के मार मार के तोड़ती है राइट उसको वुड डकर बोलते हैं वुड पिकर सॉरी शायद वुड पिकर बोलते हैं वुड का एक्चुअली मुझे नहीं पता सो अगर आपको पता तो कमेंट में बताओ जो चिड़िया अपनी चोट से वो पेड़ पर मार मार के बोलते हैं उसको क्या वुड पिकर बोलते हैं या वुड आई थिंक वुड पिकर बोलते हैं मैं कन्फ्यूज हो गया ओके चलो छोटे उसको आगे चलते हैं कॉमन इन्वर्टि ब्रेड्स इंक्लूड अर्थ वॉम स्नेल्स कोलेपरेटा और तो पेरेटा सो आपको ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने दिमाग के लिए पढ़ो अपने माइंड अपने नॉलेज के लिए पढ़ो इतनी ज़्यादा आपको उसमें इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ओके वट इवेट्स इंक्लूडियन सच एज टोटल सेलमेंडा क्रिकेट एंड फ्रॉग रेप्टाइल्स सच एज टोटल लेजर्ड स्नेक मेमल सच एज रकून ऑप्शन पिग एंड माउंटेन लाइन बर्ड लाइक हॉर्न ब्लोल एंड हॉक्स सो ये बता दी कि वहाँ पर्टिकुलर अगर कोई जंगल है या कोई फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है सो ये भी पता होना चाहिए अभी तक हमने यहाँ पर दो पढ़ लिया है ठीक है कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट ओके आप टेम्परेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे सबसे पहले हम टेम्परेट फॉरेस्ट पर टेम्परेट फॉरेस्ट आई होप आपको पता चल गया होगा टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है वही है जिसके ब्रॉड लीव्स हैं ठीक है सेवेंटी फाइव टू वन फिफ्टी के बीच में उसको रेनफॉल चाहिए उसका इनफॉल यूनिफॉर्मिटी होता है एंड उसकी हमने करेक्टरिस्टिक पड़ी मतलब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ओके और हमने देखा वहाँ पर प्लांट कौन कौन से हैं और हमने देखा कि फोर्टी टू फिफ्टी उसकी हाइट होती है उनके ट्रीज की राइट सो मैं अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैव मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज़ करेक्टराइज बाई वार्म ड्राई समर एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स These are commonly inhabited by low evergreen trees having needle like a broad or broad leaves. These include hemlock, yew, maple, shrubs may range up to three to four meter in height. The characteristic animals of temperate evergreen
और यहाँ का हमने क्या देखा तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा है दूसरे से हमने टेम्परेट में क्या देखा है हमने टेम्परेट में देखा कि जो समर्स में है हमने टेम्परेट में क्या देखा था कि ये अपने जो लीव्स हैं वो समर्स में उगा देते हैं ग्रो कर देते हैं और विंटर्स में गिरा देते हैं ठीक है लेकिन इसमें क्या बताया यहाँ पर जो सीजनल कंडीशन है वो बहुत अच्छी बताई गई है ओके इसमें हमको देखने को मिलता है कि वार्म है ड्राई है ओके समर भी देखने को मिलता है कोल भी देखने मॉइस्ट विंटर्स सो अच्छा यहाँ पर इसको पूरे अच्छे तरीके का वातावरण मिल रहा है यहाँ के ट्रीज़ को ओके सो एवर ग्रीन ट्रीज़ एवर ग्रीन मतलब जो हमेशा ही ही जो हरी भरी रहती हैं ओके सो यहाँ पर वो वाले पेड़ पाए जाते हैं जिनमें जो जो और मैंने आपको भी बताया कि जो इसके जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े ज़्यादा ब्रॉड होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं ओके सो ये है उनके जो हेमलॉक या उसमें एपल ये वाले ट्रीज़ पाए जाते हैं और अगर बात सो नॉर्मली हमको सिर्फ ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही अच्छी न्यूज़ में अच्छी जितना था हमको मिला अच्छा अच्छी जानकारी मिलती इसके बारे में ओके ओके okay, सो so अभी तक हमने सीखा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अच्छी नॉलेज थी ठीक है सो so, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला आ, आ, लेकिन इसके बारे में हमको ज़्यादा देखने को भी नहीं मिला टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में लेकिन ठीक है इतना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिला चार पाँच पॉइंट हमको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी है ओके okay, सो so, हमारा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ठीक है हमने क्या पढ़ा कौन फेरेस्ट फॉरेस्ट पढ़ा फिर टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़ा फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा अब हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे राइट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और कोल्डर दैन एनी अदर इन फॉरेस्ट एंड एक्सबिट सीजनैलिटी विद रिगार्ड टू टेम्परेट एंड रेनफॉल रेनफॉल इज हाई बट फॉग मे बी वेरी हैवी विच मे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर दैन रेनफॉल इट सेल्फ द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज मच लो एज कम्पेयर टू द वार्मर नॉन टेम्परेटर्स ओके सो यहाँ पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी ठंडे इलाके होगा ओके सो यहाँ पर ओबियसली हमें से पता लग जाता है कि जो स्पीशीज़ हैं जो एनिमल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे वो कम होंगे ओके और हमको ये भी पता लग जाता है कि जो सीजनैलिटी के हिसाब से सीजनैलिटी से हमको ये देखने को मिलता है कि अदर जो अभी तक हमने जो फॉरेस्ट पढ़े उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ओके उसका जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है दूसरों की तरफ से दूसरों के कंपेरिजन में शायद मैंने इसमें भी होता होगा ओके और जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है और वैसे जहाँ पर रेनफॉल हो ज़्यादा तो वहाँ पर फॉग जिसको आप अपने भाषा दूध बोलते हैं ठीक है सो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ओके और इसी कारण की वजह से हमको जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो कम देखने को मिलती है और स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो भी कम देखने को मिलती है राइट right? सो so, ये था टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ओके okay, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स नियर द इक्वेटर एंड आर एमंग द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज ऑन द अर्थ बोथ टेम्परेट एंड ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई एंड मोर और लेस इन फॉर्म द एनुअल रेनफॉल सीड्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर एंड जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रो द ईयर अच्छा ये इनकी बहुत अच्छी कंडीशन होती है ये ये बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं इनको सब कुछ मिलता है ऐसा अच्छा ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल सा समझते हैं ये अर्थ है ठीक है अर्थ गोल नहीं है एक मिनट पहले सफेरी का अर्थ ओके ठीक है सेलेक्ट कर लेते हैं यार थे ओके और हमको पता है कि वैसे अर्थ पे हम जब लैंगीट्यूड लॉन्गीट्यूड लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड पढ़ते हैं इक्वेटर इक्वेटर पढ़ते हैं ऐसा अर्थ पे कोई लकीर नहीं है ठीक है ऐसे अर्थ पे कोई लाइन नहीं है लेकिन वो हम अपनी इमेजनरी लाइन बोलते हैं ठीक है उनको हम इमेजनरी लाइन बोलते हैं क्योंकि उससे क्योंकि हमको अर्थ में किसी भी जगह का या या एग्जैक्ट लोकेशन में पता लगाने में टाइम पता लगाने में पता लग जाता है जब टाइम है या फिर किसी जगह का उसमें भी पता लग जाता है हमको एक्जैक्ट एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है उसकी वजह से हमको वैसे ही इक्वेटर होती है जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर देती है ठीक है सो so, यहाँ पर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं अर्थ इक्वेटर पे ओके okay? इक्वेटर मतलब इक्वेटर के ऊपर नहीं इक्वेटर जिन जिन कंट्रियों से गुजरता है वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ओके okay? और यहाँ से जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं ओबियसली इक्वेटर पर ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाती हैं सो so, यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सो ओबियसली सन की रेज पड़ रही हैं यहाँ पर अब जो सन की रेज की वजह से क्या होगा सन की रेज की वजह से यहाँ पर जो पानी है ठीक है जो यहाँ पर आसपास नदियों समुद्र में वैपरेशन होगी वैपरेशन से होकर क्या बादल बनेंगे बादल बनने से क्या होगा बारिश होगी प्रेसिपेशन होगी जो यहाँ पर आसपास के इलाके हैं ओबियसली और इधर जितने अच्छी दोपहर होते हैं बादल वो होगी राइट और बारिश हमने देखा कि कितनी यहाँ पर हो रही है इधर हो रही है टू हंड्रेड सेंटीमीटर के उधर होगी ओके आगे इतनी अच्छी बारिश होगी इतनी अच्छी धूप भी मिल रही है सो so, जो इधर का इलाका कितना होगा फर्टाइल होगा ओबियसली मिट्टी ज़्यादा उपचा होगी जो उसके जो पेड़ होंगे वो लंबे लंबे होंगे और अच्छे अच्छे स्ट्रेंथफुल पेड़ होंगे ओके okay? जो एरिया होगा ग्रीनरी होगा घास फुल होगा ठीक है सो so, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको ओबियसली नाम से पता लग
एगामिनस के कॉक मैनी स्पीशीज ऑफ स्नेक एंड बर्ड्स एंड अ वैरायटी ऑफ मैमल्स सच एज लेपर्ड जंगल ये कैट एंड एंड इटर्स गेट फाइनली स्क्वायर एल मंकी एंड सो अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई होगी तो आई होप कि आप माइंड करेंगे मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूं क्योंकि इंग्लिश में हमने से यहां पर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना और मेरा हमारा काम है हिंदी में समझना कि क्या हमको इस बात का कांसेप्ट है सो यहां पर मैं ऐसा नहीं करता हूं कि सिर्फ आपको ये मैं आपको इंग्लिश में और दोनों हिंदी में समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे ठीक है इंग्लिश जो है वो आप कहीं कहीं खुद भी लिख लो सो मेरा मेन मकसद होता है कि इंग्लिश का जो पैराग्राफ है मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ लूं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके दूं राइट और उसके बाद हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं ओके सो ये ये प्रजातियां हैं यहां पर इस वाले एरिया में पाई जाती हैं आई होप कि आपको समझ आया होगा उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट की सो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट अकर इन रीजन वेयर टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई बट सेग्रीगेटेड इनटू प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स इन एक्सीडिंगली वेट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट कॉमनली नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट राइट इनको और इनको और कौन सा नाम बोलते हैं उनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं राइट The annual precipitation may be several times that of tropical rainforest. Teak is often a major, largely is the best known tropical seasonal forest of India, Central India, and Southeast Asia. Bamboo is also an important climax shrub of these areas. ओके जैसे जो नाम से पता लग जाता है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम ठीक है ट्रॉपिक इसका मतलब यह ओबियसली जैसे जो जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके आसपास ही पाए जाते हैं सो वहाँ से हमको ये वो बात पता जाता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी कंडीशन कितनी सी क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी ऐसी तो ये भी उसके कहीं ना कहीं रिलेटिवली कम्यूनिटी उसी के आस है उसकी जैसे है सो यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में ही होंगे ओके तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो इसकी जो एनुअल रेनफॉल है वो वेरी हाई है लाइक सेम एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनके जो इनकी भी जो एनवल रेनफॉल है वो काफ़ी हाई पाई जाती है ठीक है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर ज़्यादा पाई जाती है हम देखा जो जो इनको क्योंकि इनके जो सीजनल सीजनल है मतलब एक सीजन में ही होते हैं ओके सीजनल इसका मतलब जो अन सीजन उसमें खत्म नहीं होता बट एक सीजन में ही इनकी ग्रोथ होती है जैसे हम देखते हैं जब बारिश का सीजन आता है तो काफ़ी सारे घास उगना स्टार्ट हो जाता है काफ़ी सारी नई नई बूटियाँ शुरू उगना शुरू हो जाती है तो ये वैसे ही है और जब इनका सीजन आता है जहाँ पर जब एनुअल रेनफॉल ज़्यादा हाई जाती है इनके इलाके में पर्टिकुलरली सो ये उगना स्टार्ट होते हैं ग्रो करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं और हमने उसी के कारण की वजह से इनको मूनसून फॉरेस्ट बोल देते हैं क्योंकि मूनसून के टाइम पर मूनसून के टाइम पीरियड पर ये इनमें ज़्यादा ग्रोथ आती है और ये ज़्यादा और बढ़ जाते हैं इसलिए इनको मूनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है उसमें एम सी क्यूज में अगर आप हो गया हुई विच फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज द मूनसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मत लेते ना ट्रॉपिकल री सीजन फॉरेस्ट ओके और हमने देखा कि कि कहीं टाइम जो है इसकी जो सब प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रही है ओके सो टीक का जो पेड़ है इसके इसके बारे में मुझे नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए कि टीक का पेड़ कौन सा होता है उसका क्या यूज़ होता है ठीक है सो ये जो टीक का पेड़ है क्या टीक का पेड़ आपके इलाके में पाया जाता है सो कमेंट में कमेंट करिए अगर आपके इलाके में भी पाया जाता है सो ये पेड़ आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देख इसमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये 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 फॉरेस्ट के टाइप्स राइट और हमको देखने को मिलता है कि बेम्बू इज बम्बू भी है जो ये ये भी इसी इसी के देखने को मिलता है बम्बू अगर आप अगर आप देखोगे तो कितने लंबे लंबे होते हैं राइट लेकिन जो बम्बू का पेड़ है जो बम्बू है उसको पेड़ नहीं मानते हैं राइट यहाँ पर वो एक झाड़ी को माना गया उसको एक श्रम माना गया है जो बम्बू है वो पेड़ नहीं है झाड़ी होती है राइट नेक्स्ट पे चलते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल रेनफॉल बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर ब्रॉडली एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज फाउंड द वेजिटेशन इंक्लूड मैगोनी पाम्स ओक्स मैगोनोल मैगनोलियास एंड टमरिन ऑल लैडन विद एबीफाइट्स फॉन्स वाइन्स एंड स्ट्रेंगलर एनिमल लाइफ ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज वेरी सिमिलर टू दट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके सो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे एनिमल पाए जाते हैं जैसे उनकी लाइफ है जिस तरह से उनको क्लाइमेटिक कंडीशन है ओके सो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी वहीं पर वैसे ही है सो ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अच्छी अट्रैक्ट मिल गया आपको देखो सबसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल से आपको तीन दिन मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है सब ट्रॉपिकल ओके टी से हमको दो देखने को मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ओके सो तीन यहाँ पर दो यहाँ पर राइट एक कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट ठीक है और एक छः हो गए ना तो एक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया सर सो देखो ई से चार हैं और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा राइट सो अब हम इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं कहीं आप मुझे जाता है और अभी आपको आएगा और जितने ही अभी तक हमने टॉपिक पढ़े उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ई वी के अलावा भी अगर आपका और भी कोई सब्जेक्ट होगा ई वी के रिलेटेड जोग्राफी के रिलेटेड राइट सो उसमें भी ये
द सोर्स ऑफ फ्यूल फ्यूल वुड हमको यहाँ से लकड़ियाँ मिलती है फ्यूल मिलता है दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स ऑब्वियसली हमको कच्चा माल मिलता है यहाँ से लकड़ी की बात करो तो आपको लकड़ियाँ काट के जाते हो चाहे जंगल से मिलते हैं लकड़ियाँ अगर आप आज के टाइम पर बैट देख रहे हो बड़े बड़े क्रिकेट बैट देख रहे हो और फर्नीचर देख रहे हो अपने घरों में या दरवाजे देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि अगर आप दुकानों से ला रहे हो या फिर मार्केट से ला रहे हो तो वैसा है मेन जो रॉ मटेरियल है जो उसका मेन लकड़ी है वो जंगल से आई है राइट सो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू वेरियस वुड इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली लाइक प्लब एंड पेपर जो लकड़ी का पेपर भी बनता है ठीक है कंपोजिट वुड एंड एंड अदर मैन मेड फाइबर्स मैच फर्नीचर जैसे मैंने आपको बता दिया स्पोर्ट गुड्स इंडियन फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड मैनी अदर माइनर प्रोडक्ट्स सच एज एसेंशियल ऑयल्स मेडिसिनल प्लांट रेजिंस एंड टर्पाइंस लैक्स चलिए तो सारे उसके बारे में बताया गया है सो यहाँ पर बताया गया कि जो इंडियन के फॉरेस्ट इंडिया में हमको देखने को मिलता है इंडिया एक बहुत सारा इंडिया अपने जब बात करो एंशियट टाइम के तो इंडिया के टाइम में जब अपना आयुर्वेदा का जो आयुर्वेदा ने जन्म लिया था जहाँ पर इंडिया के जो बड़े बड़े महापुरुष थे ऋषि मुनि थे वो खुद ही मेडिसिन बनाते थे वो जंगल से जड़ी बूटियाँ बना बना के उनसे ही मेडिसिन बनाते थे तो इंडिया को जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है इंडिया को नेचुरल मेडिसिन के लिए जाना जाता है वो आज का वो बात अलग है कि आज के टाइम के लोग जो है वो ज़्यादा दवाइयों पर डिपेंड हो गए हैं या उनको वो समझते हैं उनको नहीं पता कि मतलब जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा रिच सोच है यहाँ तक कि जो फॉरनर से वो भी यहाँ पर इंडिया में आकर इंडिया के जड़ी बूटियों के बारे में सीखना चाहते हैं क्योंकि एक बात है लाइफ में कि जिसके पास जो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर पड़ी होगी तो उसको उनकी कदर नहीं होती है लाइक जब हम बाहर के कंट्री देखते हैं उनके पास जब वो चीज़ औषधियाँ नहीं होती है वो इंडिया में आते हैं उनको लेकिन इंडियंस जो है वो बाहर जाते हैं राइट बाहर के देशों में उनको नहीं पता कि उनके देश में खुद के जंगलों में आज के टाइम भी अगर आप जंगलों में जाओ इतना सारा कुछ चीज़ पड़ा आप सोच नहीं सकते हो ओके हमको बहुत सारे मेडिसिनल ऑयल मिलते हैं प्लांट मिलते हैं और भी बहुत कुछ देता है जंगल में ठीक है फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है रिजर्व ऑफ जेनेरिक डाइवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट ठीक है अर्थ क्लाइमेट के अलावा अर्थ क्लाइमेट को तो रेगुलेट करना है उसका काम ही है ओके अर्थ क्लाइमेट तो है ही अर्थ डिपेंड लेकिन उसके अलावा वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है ओके उसको आगे बढ़ाता है फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड एज वेल एज प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ओबियसली के फॉरेस्ट जो है ये सभी काम करता है हैबिटेट हमको अब घर देता है ठीक है खाना देता है ओके okay, जो और भी सारे जो जंगल में जानवर है प्रजाते हैं उनकी रक्षा करता है बड़ी ज़्यादा कंडीशन में ठीक है फॉरेस्ट इन्हेंस लोकल प्रसिपिटेशन and improve water holding capacity of soil regulate water cycle and maintain soil fertility by returning and the nutrients to the soil through uh, lizards forest checks soil erosion landslide and reduce intensity of flood and droughts forest being home of wildlife uh, are important aspect of aesthetic uh, टूरिस्टिक एंड कल्चर वैल्यू ऑफ सोसाइटी ठीक है सो फॉरेस्ट जो है वो बेसिक सबके लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर सामने बता दिया कि हैबिटेट के साथ फूड भी हमको देता है प्रोटेक्शन करता है हमारे उसके अलावा भी जो फॉरेस्ट है वो कैपेसिटी ऑफ सॉइल ठीक है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या करता है जो फॉरेस्ट है जो बारिश हुई है ठीक है जो फॉरेस्ट है उस सॉइल के कर, कैसे करता है सो जो बारिश है जब बारिश पड़ती है यहाँ से जैसे पानी बह रहा है सो जो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं राइट पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं जो उनकी जड़ें और जो मिट्टी है वो जो पानी को सोख लेती है अब्जॉर्ब कर लेती है राइट सो मिट्टी को ढहले से बचा देती है नहीं तो अगर बात करें अभी यहाँ से फॉरेस्ट है राइट यहाँ से फॉरेस्ट नहीं हो यहाँ पर वो तो जहाँ पर ऐसे ढलान हो राइट यहाँ पर पूरा मिट्टी के पहाड़ बने हुए यहाँ से बारिश आएगी यहाँ से बारिश आएगी सो इसको इस मिट्टी को अपने साथ ले जाएगी लेकिन जो यहाँ पर अगर कमरे में पेड़ होंगे बारिश होंगी और भी ज़्यादा ग्रीनरी होगी सो इस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे वो ओबियसली फर्स्ट बात और सॉइल को भी जो वाटर को भी अब्जॉर्व कर लेंगे राइट सो so, यहाँ पर कितना अच्छा काम कर रही है यहाँ पर लैंड साइड से दो चीज बता रही है एक लाइन से दो चीज हो गई है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को भी होल्ड रहा है होल्ड कर रहा है और ओबियसली वाटर को भी अब्जॉर्व कर रहा है राइट right? सो लैंड साइड भी जैसे भी उसके रुक जाएगी उसके बाद सॉइल रोजन भी ओबियसली उससे रुक जाएगा साइड रोजन मतलब मिट्टी का बह जाना है ओके सो यह भी हो रहा है ओके उसके बाद वाटर साइकिल को तो ओबियसली जो फॉरेस्ट है वो रेगुलेट कर रहा है उसमें भी अपना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है और भी काफ़ी कुछ तो टूरिस्ट के बारे से बात करते हैं टूरिस्ट जो है वो बड़ी ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए आते हैं और हम कल्चर वैल्यू का देखा आज के टाइम में भी कुछ ट्राइबल्स एरियाज हैं ट्राइबल ही बोल सकते हैं मतलब कुछ ऐसे एरिया है जो आज के टाइम भी, भी पहाड़ों में जंगलों में रहना पसंद करते हैं राइट सो वहाँ पर भी उसकी कल्चर वैल्यू बढ़ जाती है और वो बाहर लोगों को देखने के लिए आते हैं सो फॉरेस्ट की वजह से ही सो देखो फॉरेस्ट के बारे में जितनी बात करो आपका भी है ओबियसली राइट सो फॉरेस्ट का ये भी योगदान है आगे चलते हैं हमें पढ़े फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आप फॉरेस्ट की कंजर्वेशन पढ़ते हैं जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फॉरेस्ट है आज के टाइम के एक्टिविटीज ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं हमारा उनके तरफ आ, क्या आ, बक, आ, क्या
सिल्विकल्चर इज ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच इज कंसर्न विद एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोकल्चर ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर ट्री सच एज टीक शीशम एंड कोल राइट तो यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बाद में बात की हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन कितना ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे राइट क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिस हमारे लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सो तो हमारा फर्ज बनता है इसके लिए कुछ करने के बारे में और भी बड़ा ज़्यादा रीजन बता है अर्बनाइजेशन है एक इसका कारण क्यों क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं ओबियसली एरिया कम होता जा रहा है शहर बसाने के लिए कहा सिटीज बनाने के लिए क्या क्या सबसे पहले ओबियसली एक जगह एक बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए पर्टिकुलर वहाँ पर लोग उनसे पर वहाँ पर बिल्डिंगें बनेगी राइट फिर वहाँ पर बिल्डिंगें बनेगी उस पर इंडस्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी और भी काम होंगे सो जो उसके लिए फॉरेस्ट काटने पड़ेगी हमने कहा कि जब भी ह्यूमन के पास जब जगह कम होती है तो वो फॉरेस्ट में जाएगा और वह मतलब वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है वो मतलब वहाँ पर जगह एक्वायर करना स्टार्ट करता है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया जब लैंड कम पड़ेगी तो लोग क्या करते हैं लोग जाके फॉरेस्ट में वो वैसे फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर देते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जब वो तो लोग किस तरह से फॉरेस्ट को काट के वहाँ की जो जमीन है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं अपने लिए लेकिन ये भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि जो फॉरेस्ट का एरिया पर्टिकुलरली वहाँ के और जो प्रजातियाँ हैं वो कहाँ जाएगी लेकिन हमने पहले भी जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ इंटरलिंक होती है तो हमने जब अप्रोचेस पड़ी थी जिसमें कि ह्यूमन जो है वो डोमिनेट है इन्वायरमेंट में क्योंकि ह्यूमन ने अपने लिए इतने वेपन इतने खतरनाक बना लिए या फिर ह्यूमन इतने ज़्यादा ऑब्वियसली हम बात करें अर्थ में तो सबसे ज़्यादा एनिमल्स में बात करें तो ह्यूमन ही एक ऐसा एनिमल है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार है ओके जो दूसरी प्रजातियाँ हैं जंगल में वो वो कुछ ह्यूमन के कंपेरिजन में वो इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं है सो ह्यूमन अपनी पावर से उनको झुका देता है और उनकी जगह लेता है वैसे वैसे जो जंगल में है वो कहाँ जाएंगे जानवर सो ये भी हमको सोचना चाहिए इसलिए जब हम बात करें तो जो जंगल में जो प्रजातियाँ वो हमारे घरों तक पहुँच गए क्यों हमारे घरों तक पहुँची क्योंकि हम वो हमारे घरों तक नहीं पहुँचे हम उनके घरों तक गए हैं सो वहाँ पहले वो वहाँ पर रहते थे फिर हमारे कुछ कारणों की वजह से जब हमारे पास जमीन रही तो हम जंगल में चले शिफ्ट कर हमने उनकी जगह पर अपने घर बना दिया राइट और हमको देखने मिलता है कि जो जंगल है हम उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं उसको बड़ी ज़्यादा लकड़ी यूज़ कर रहे हैं ठीक है अपने ज़्यादा एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं और अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको और लग्जरियस करने के लिए पेपर्स के लिए है ओके जितने हम ऐसी बात नहीं है कि उसके बना जो जंगल में जो चीज़ें हैं हमारे कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड्स भी हैं लेकिन एक लिमिट में हमको यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी है राइट उसके ज़्यादा ज़्यादा कोई एक्सट्रीम डाल पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती राइट अगर हम बात करें और तो हम बात करते हैं तो गर्मियों के टाइम में हमको देखने को मिलता है जंगल में फायर लगती है बहुत ज़्यादा हमको बड़ा ज़्यादा दुख होता है इवन की अगर बात करें तो अगर आप नॉर्थ में तो जब ज, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा जंगल राइट में देखने को मिलते हैं हम तो जहाँ पर ट्राइबल्स एरिया जहाँ पर हैं वहाँ पर तो फायर ब्रिगेड या फिर वो बड़ा ज़्यादा कंडीशन नहीं है तो जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों के टाइम जब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो भी एक रीज़न है जंगल के खत्म होने का सो हम हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप्स उठानी चाहिए राइट तो सिल्वी कल्चर एक इंपॉर्टेंट है सिल्वी कल्चर एक क्या है सिल्वी कल्चर एक फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड एक ब्रांच है जो जिसका काम है फॉरेस्ट के एस्टेब्लिशमेंट करना फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करना और इसके लिए बड़े ज़्यादा स्टेप उठा के इसको कंजर्व करना राइट ओके सो ये है क्वेश्चन आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को करेंगे सभी क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़े राइट आई मीन पे ज़्यादा आपको पढ़ा के आपका टाइम वेस्टिंग करना चाहूँगा आप देख लो आपने आई होप कि आप इनको सॉल्व कर पाओगे अच्छे से ओके okay, सो so अब हम अपने एक नए नेक्स्ट टॉपिक जो कि जो भी एक एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस जो हमारे लिए लाइफ में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेड करता है ओके okay, उसके ऊपर बढ़ते हैं सो ग्रास लैंड एंड इको सिस्टम ग्रास लैंड मतलब नाम से पता था घास के बड़े बड़े मैदान होंगे जहाँ पर ठीक है ग्रास लैंड इको सिस्टम इज फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट ट्वेंटी टू सेवेंटी सेंटीमीटर पर ईयर नॉट इनफ टू सपोर्ट एज फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ ट्री डेजर्ट टिपिकल ग्रास लैंड आर वेजिटेशन फॉर्मेशन दैट आर जनरली फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स द ग्रास लेयर इज स्पेस एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ एनिमल ग्रास स्पीशीज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टीपेज एंड सवानाज इज दैट दे ऑल फॉज इन द स्टीपेज इज प्रोवाइड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वैट सीजन वेयर एज इन दवानाज फॉर एज इज लार्जली फ्राम ग्रास इज दैट नॉट ओनली ग्रो ड्यूरिंग द वैट सीजन बट ऑल्सो हैव अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ री ग्रोथ इन द ड्राई सीजन सो यहाँ पर बताया कि जो जो ग्रास लैंड है उनका जो एनअल रेनफॉल है वो हमको ट्वेंटी से सेवेंटी फाइव के बीच में देखने को मिलता है ठीक है ट्वेंटी फाइव से सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर पर एनअल के बीच में देखने को मिल रहा है राइट इतने इतने इसके अंडर हमको देखो मिला फॉरेस्ट में इतने इसमें फॉरेस्ट के कंपैरिजन में नहीं फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम इस, इतने इसमें फॉरेस्ट नहीं चल पाएगा राइट फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा सो so, फॉरेस्ट के कंपेरिजन में इतना कम है लेकिन जो बाकी जो बट डेजर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है यहाँ पर ठीक है सो फॉरेस
ओके सो क्या जो ग्रासलैंड है वो जरूरी है क्या ग्रासलैंड का हमारे लाइफ में क्या जरूरत है ग्रासलैंड जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है राइट अभी हम ये पढ़ेंगे इंडिया विद जस्ट टू ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड तो so, यहाँ पर हमको एक और एम मिलता था इंडिया का जो वर्ल्ड है वर्ल्ड वर्ल्ड में जो इंडिया की परसेंटेज कितना है इंडिया कितना परसेंट वर्ल्ड में अपना एरिया इंडिया का कितना परसेंट एरिया अगर वर्ल्ड हंड्रेड परसेंट है अगर वर्ल्ड का वर्ल्ड टोटल है ना इतना ये एरिया ये अगर इतना हंड्रेड परसेंट है सो so, उसमें इंडिया कितना है उसमें इंडिया कितना है उसमें इंडिया है टू राइट दो दशमलव चार परसेंट जो है वो इंडिया अपना रोल प्ले करता है वर्ल्ड के टोटल एरिया में और टोटल लैंड में अच्छा उसके बाद सपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ बफेलोज फिफ्टीन ऑफ कैटल्स 15% परसेंट ऑफ गोड्स एंड फोर परसेंट ऑफ शीप्स द लाइफ स्टॉक वेल्थ प्ले अ क्रूशल रोल इन इंडियन लाइफ इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल ड्रॉट पावर न्यूट्रिशन एंड रॉ मटीरियल फॉर विलेज इंडस्ट्रीज ओके सो इंडिया में जो हम देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा लाइफ कितनी ज़्यादा टोटल जो डाइवर्सिटी है उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया ऑब्वियसली ये पूरे वर्ल्ड में मतलब पंद्रह परसेंट जो है वो कैटल्स इंडिया में पाई जाती हैं यानी कि पंद्रह परसेंट के जो गोड्स जो बकरियां हैं वो यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है फोर परसेंट जो कि भेड़ है शीप्स हैं वो भी इंडिया में पाई जाती हैं सो इतना ज़्यादा लेवल को डाइवर्सिटी है इंडिया देखने को मिल रही है ओके इतने ज़्यादा को इंडिया का पाल इंडिया में ये पल रहे हैं इंडिया के जो ग्रास लैंड है वहाँ पर है राइट सो इससे पता चलता है कि ग्रास लैंड के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये सारे जो लाइफ स्टॉक्स हैं ये जो सारे कैटल्स हैं ये कहाँ पर चलेंगे वहीं पर तो चलेंगे राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो इसको ऐसे हम वो ले लेना अपने हल्के में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रास लैंड सो ग्रास लैंड इको सिस्टम आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन मैनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हर्बिवर सच एज हॉर्सेज म्यूल्स एज काउ पी शीप गोट फेलो कैमल डियर जेवरा वेज प्रोवाइड मिल्क वूल हाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन सो मैंने आपको जैसे अभी बता दिया कि जो इतने सारे जो कैटल्स है जो इंडिया में पाए जा रहे हैं सो इसको ग्रास लैंड ही सपोर्ट करता है और जो ये हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इतने जो कैटल्स अब बताओ लोग कैपिटल क्यों रखेंगे ओबियसली क्यों रखेंगे क्योंकि उनसे उनको मिल्क मिलेगा दूध मिलेगा राइट या फिर वूल मिलेगी जैसे हम बात करें भेड़ों के तो जो भेड़ों उनके जो ऊन है वो उससे बड़े ज़्यादा पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं दरिया बनाई जाती हैं और भी बड़े ज़्यादा हैं वो काम जाते हैं राइट या अगर बात करो घोड़े के तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है वहाँ उसके घोड़ सवारी अगर हम बात करें तो पहले आज के टाइम में तो विकल्स आगे लेकिन पहले के टाइम पर घोड़े ही होते थे सो ये सारे जो हैं ये ये हमारे बेसिक नीड्स हैं कहीं ना कहीं लेकिन अभी खाएंगे कहाँ पर चलेंगे क्या सो ये इनके लिए ग्रास होते थे आगे नंबर ग्रास लैंड बड़े ज़्यादा कम बच गई है ओबियसली क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ट्रा एरिया है जो जो वो वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता जा रहा है सो ग्रास लैंड कम होता जा रहे हैं सो ग्रास लैंड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए यहाँ पर राइट ओवर ग्रेजिंग हैज़ हार्मफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट द मच ओवर द मच कवर ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड माइक्रो क्लाइमेट बिकम ड्रायर एंड द प्लेस इज रेडली इन्वेडेड बाई पाइथिक प्लांट्स ड्यू टू अबसेंस ऑफ ह्यूम कवर मिनरल सॉइल सरफेस इज हैवली टेम्पलेट वेन वेटनेस प्रोड्यूस Good leg in the surface layer, which is in turn reduces the infiltration of water into the soil and accelerates its runoff. Thus, you can realize the importance of grassland. And now, after having read about this ecosystem, you would be like to know what is desert biome and where it occurs. Okay. सो ओवर ग्रेजिंग है जो ओवर ग्रेजिंग में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है अब इतने पर्टिकुलर एरिया में इतना घास लगा भी इतना ठीक है इतना लट लो ओके सो इसके लिमिटेड है ठीक है इतना बड़ा अगर बड़ा बड़ा घास हो गया या फिर ये हो गया सो यहाँ पर आके आप चढ़वाओ अपने भेड़ों को चढ़वाओ ज़्यादा ये वो खिलाओ लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग मतलब ये भी हो गया फिर कुछ लोग जैसे काट के ले जाते हैं घर अपने अपने घासों पर ले यहाँ पर जो जैसे ये एक खेत राइट सो इस खेत के और इस खेत के बीच जो एक बाउंड्री है उसको बोलते हैं राइट जैसे स्लो बनी होगी राइट इनकी जो बाउंड्री बनी होगी सो वहाँ पर जो घास होती है वो भी काट लिया जाता है तो उससे क्या हो गया बारिश होगी सो घास तो काट दिया हुआ सारा कुछ वो हो गया हुआ अब घास के जो जो जड़ी उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचे पावर नहीं बचे तो घास जो आएगा वो इन जड़ों को इसकी जो मिट्टी है वो अपने साथ ले जाएगा ओके सो इधर से सॉइल रोजन हो जाएगी ओबियसली और जो कि इसके लिए अफेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम पर वहाँ पर घास नहीं हो गया राइट सो ओवर ग्रेजिंग हो गई ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो जहाँ पर पर्टिकुलर घास है जो कम्यूनिटी पाए उसको ज़्यादा ओवर ग्रेज कर लेना ज़्यादा खा लेना या ऑन द स्पॉट पर नहीं खा लेना कुछ लोग काट के मिल जाते हैं अपने जानवरों के लिए ओवर ग्रेजिंग करने की लिमिट में हर चीज़ जरूरी है राइट सो यहाँ से हमको हमारे दो क्वेश्चन साल हो गया ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड क्या और ओवर ग्रेजिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट इको सिस्टम डेकोज डेजर्ट्स आर फॉर्मड इन द रीजन विद लेस दैन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ एनवल रेन और समटाइम्स इन हॉट रीजन वेयर देर इज मोर रेनफॉल बट एन एवरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवल साइकिल डेजर्ट्स इन टेम्परेट रीजन ऑफ एन लाई इन रेन शेडोज दैट इज वेयर हाई मोटेन ब्लॉक ऑफ
सो यहाँ पर डेजर्ट के बारे में बताएंगे कि जो डेजर्ट होता है मतलब उसका क्लाइमेट कंडीशन कैसे होते हैं वो कैसा होता है उसकी जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जो उसकी एनुअल रेनफॉल वो कितनी होती है लेस दैन ट्वेंटी सेंटीमीटर ये बात आपको नोट रखनी है राइट सो अगर फॉरेस्ट की बात करो तो अभी उधर हंड्रेड से ज़्यादा अभी अभी तक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा ग्रास लैंड ग्रास लैंड की कितनी होती है ट्वेंटी से सेवेंटी है ना सो अब फॉरेस्ट के अभी हम पढ़ रहे डेजर्ट की तो डेजर्ट की कितनी होती है डेजर्ट की होती है लेस दैन ट्वेंटी ओके तो टेम्परेचर में जो इसकी बात करें इसके इसमें जो रेनफॉल बड़ा कम होता है राइट इसके जो टेम्परेचर है हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे राइट ऐसे बात नहीं कि जो बारिश नहीं होती है लेकिन कभी कभी लिटिल बिट अगर बारिश हो भी गई है बड़ी कम तौर पर पाई बारी बारिश पाई जाती है यहाँ पर राइट ओके सो ये देखो ये हमको एक डेजर्ट की एक पिक्चर दिखाई गई एक डेजर्ट की एग्जाम्पल देखने बोलते यहाँ पर देखो दूर दूर तक जो है कोई भी यहाँ पर कल्टिवेशन नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं देखने को मिल रहे हैं कोई नहीं बताया क्यों क्योंकि यहाँ कल्टिवेटेड लैंड यहाँ पर कोई नहीं रहता है ओके सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको इन्फॉर्मेशन के लिए डेजर्ट आर फ्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया अरेबिया तुर्कमेनिस्तान अर्जेंट थर्ड डेजर्ट इज वेस्ट इन वेस्टर्न इंडिया इज पाकिस्तान गोभी डेजर्ट टू मंगोलिया एंड सैन डेजर्ट टू इजिप्ट एंड ऑल्सो वेल नोन डेजर्ट सो यहाँ पर बताया कि डेजर्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ठीक है सो इंडिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है थार ओके सो हम देखते हैं भी अब यहाँ पर कौन कौन से प्लांटेशन होती है कौन कौन से जो है कम्युनिटी ऑफ प्लांट पाए जाते हैं पहले नहीं है प्लांट्स स्पीशीज लाइक कोस्टे ब्रश इसको लेना बोलते हैं और गैन पाइप कैक्टस वो भी अगर हम हमको जब बात करने दिया तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको अगर फॉरेस्ट के बारे में पूछा तो एक ही पता होता है कैक्टस राइट कांटे वाला जो झाड़ी होती है राइट सो वही है और कौन कौन से देखो ये होते हैं क्रीसर्ट बश ठीक है झाड़ी होती है जो भी एक और पाइप कैक्टस फेरो कैक्टस एंड स्पर्जिस इसको ए फ्रोबिया बोलते हैं और स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेजर्ट इको सिस्टम इन शेलो डिपेस्ट एरिया विद साल्ट डिपोजिट सब सार्कोबैटस ग्रीस वुड सीड वुड्स एंड सॉल्ट ग्रीस कॉमन दी एनिमल्स वेर एवर प्रेजेंट दिन मैड ब्लूम एंड रिड्यूस ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट रेनी सीजन एंड नॉट इन समर एंड विंटर दिस इज अडोप्शन टू डेजर्ट कंडीशन एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स एंड सम इंसेक्ट्स आर अडोप्टेड टू डेजर्ट बिकॉज दियर इन प्रीवियस इंटेग्रम्स एंड ड्राई एक्सेप्शन इनेबल दैम टू गेट अलॉन्ग 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 ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अफ्यू स्पीशीज ऑफ नॉकटोनल रोडेंट्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रिएट वेरी कॉन्क्रेटेड यूरिन एंड नॉट एंड डो नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड कैन लीव इन डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर अदर एनिमल सच एज कैमल मस्ट ड्रिंक पीरियडिकली बट एंड साइकोलॉजिकली अडोप्टेड टू दिथ स्टैंड टिशू डिहाइड्रेशन फॉर एस आप पेरेंट्स के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो ओके सो यहाँ पर कैमल के बारे में हमको बताया गया सो कैमल को क्या बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है हम सी क्यूज़ है शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते जाता है वो बोलते हैं कैमल को ओके क्यों क्योंकि कैमल ही जो है वो ज़्यादा रेगिस्तान में पाया जाता है डेजर्ट में पाया जाता है कि ओके क्योंकि इसकी जो होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कैमल के ज़्यादा क्योंकि हम जब बात करें रेगिस्तान में तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ओके पानी कम मिलने के आसार होते हैं सो so, ये जो है ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक जो अपना पानी है उसको स्टोर कर सकता है और ताकि टाइम टाइम लेता रहे अगर हम बात करें रेगिस्तान में अगर हम घूमें तो यहाँ हमको हमको पानी नहीं मिले टाइम पे क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है और कहीं ज़्यादा और भी ऑर्गेजम पेड़ पौधे नहीं होते या फिर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता सो हमको डिहाइड्रेशन हो जाती है राइट सो इस एनिमल्स में जो कैमल है वो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है ओके बिकॉज वाटर इज द डोमिनेट लिमिटिंग फैक्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी डेजर्ट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल वे आर सॉइल्स आर स्टे सूटेबल इरीगेशन कैन कन्वर्ट डेजर्ट इन टू सम ऑफ आवर मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड वेदर प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूस और ओनली टेम्परेरी ब्लूम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ह्यूमन इज एबल टू स्टेबलाइज बायो केमिकल साइकिल एंड एनर्जी एट इंक्रीज इरीगेशन रेट सो यहाँ पर बताया गया कि जो डेजर्ट है क्योंकि पानी की कमी की वजह से वो वहाँ पर डेजर्ट है इसलिए वहाँ पर कोई पेड़ वो दिन ही देखने को मिल रहे थे मिलते हैं हमको इसलिए जो डेजर्ट है जहाँ जो जहाँ कहीं पर हमने जो दो तीन ऊपर प्लांट्स के नाम पड़े वो भी पड़े लेकिन वो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है तो वहाँ पर कुछ नहीं पाया जाएगा कैक्टर्स और टाइप के जो प्लांट्स पाए जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बाकी कंपेरिजन के दूसरों को मैं ज़्यादा क्योंकि उनको कम पानी चाहिए होता है और दूसरी बात यह है कि जो डेजर्ट है वो अपने सर्वाइव के लिए सर्वाइवल मतलब अपने जो जो वहाँ पर पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी जो वो जो डेजर्ट में जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड होती हैं राइट सो उसकी जो सॉइल बेसिस स्टेबल है बड़ा ये बात किया कि अगर जो ह्यूमन से अपने बायो बायो जो केमिकल साइकिल को स्टेबल कर ले उस पर कुछ अच्छा अपना इंप्रूवमेंट कर ले तो जो एग्रीकल्चर जो डेजर्ट की लैंड है उसको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है 
Global water cover about three quarters of the Earth's surface, either as fresh water where salt content is less than 0.5 percent, uh, or the saline water where the saline content is more than 3.5 percent, or as uh, brackish water where salt content is intermediate between fresh water and saline water because of their salt content. Studies of ocean uh, bear different kinds of organisms. It is on the basis that aquatic ecosystem are categorized into fresh water. Ecosystems like this, lake, pond, swamp, pool, spring, streams, and rivers. They are not marine water ecosystem. This is shallow seas and open seas. So, brackish water or ecosystem. This is the salt marshes, mangrove, swamps, and forest. They are not available. Right? If you have a overall global water, you can see that the water is not available. It is not available. It is not available. It is not पूरे ग्लोब में हम देखते हैं कि जो 71 परसेंट आर्थ है वो कवर करती पानी लेकिन वो जो सारा पानी है वो पानी पीने के लायक नहीं हमने कल भी पढ़ा कि बहुत कम पानी है जो रिवर्स और लेक्स में वो पानी प्रेश पानी पीने के लायक है तो वो जो ओवरऑल ग्लोबली आर्थ में वो जो पानी है उसको तीन कैटेगरी फर्स्ट है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में इसको हम चूज सॉल्ट कंटेंट है जो जिसमें नमक की जो मात्रा है वो 0.5% ठीक है उससे भी कम होती है जो कि हमारे पीने लायक है उसके बाद सैलाइन वाटर देखने को मिलता है हमको जिसमें जो कि जिसकी जिसमें कि नमक की ऑब्वियसली नमक सैलाइन है सो उसकी क्वांटिटी कितनी देखने को मिलती है सेकंड कौन सी है सैलाइन है सेकंड है सैलाइन उसकी कितनी मिलती है 3.5% मिलती है और दूसरी है और तीसरी हमको कौन सी मिलती है ब्रैकिश वाटर ठीक है जो कि सैलाइन और फ्रेश वाटर के बीच में है क्योंकि जो अलग-अलग स्ट्रीम्स में जो हमने ये तीन पार्ट्स देखे कौन-कौन से तीन पार्ट्स देखे हमने कौन से तीन पार्ट देखे क्योंकि हमने ये तीन पार्ट देखे ठीक है सामने देखा कि जो ग्लोबली है वो अर्थ पानी को इन तीनों में डिवाइड कर दिया गया है ग्लोबल लेवल पे ठीक है कौन-कौन से हैं ये तीन फ्रेश वाटर ठीक है ब्रैकटिक और सैलाइन ठीक है तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 0.5 से कम है इसकी 3.5 से ज्यादा है और इसकी दूर के बीच राइट इतना ही पड़ा है और अच्छा सो so, क्योंकि अब इनमें हर एक जगह पे आपने अपने साल्ट की क्वांटिटी है इसलिए उस पे बैठ रहा था कि कौन से जगह पे कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा जो रिवर में पाया जाएगा वो जो ओशन में पाया जाएगा वो रिवर में नहीं पाया जाएगा राइट जो रिवर में पाया जाएगा वो ओशन में नहीं पाया जाएगा क्योंकि अलग-अलग साल्ट क्वांटिटी अपनी अपनी जगह के अलग-अलग टोपोग्राफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस है है ना सो यहां पर ये बताया गया कि क्योंकि हर जगह पे अलग-अलग अपनी साल्ट सैलन की क्वांटिटी क्वांटिटी अलग-अलग है उसकी जो जो वैल्यू अलग-अलग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है इसलिए हर जगह पे अलग-अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ओके सब देख सकते हो ये जो ये है ये एक आपको ऐसे ही डायग्रामेटिकली बताया है दिखाया है कि उसकी जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं एक्वाटिक उसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो पानी में मछलियां हैं और भी हैं उनके जो अलग-अलग फॉर्म है जैसे कौन-कौन से जैसे हमको देखने को मिलते हैं न्यू स्टोन देखने को मिलते हैं जो ओवर फ्लो रहते हैं एनिमल जो निकोटोन है जो सिमर्स देखने को मिलते हैं उसके बाद पेरियोटोन मिलते हैं उसके बाद प्लैंक्टोंस मिलते हैं ओके अलग-अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम आगे जाकर पढ़ रहे हैं ठीक है सो जो और के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रीब्यूट किन किस टाइप के लिए पांच ग्रुप में ग्रुप डिवाइड किया गया राइट पांच ग्रुप्स में सो फर्स्ट टाइप है न्यूस्टोन दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स सम स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स ऑन टॉप ऑफ एयर वाटर इंटरफेरेंस सच एज वाटर स्टेयर्स व्हाइल अदर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम जस्ट बिनीथ द एयर वाटर इंटरफेस एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फूड विद इन द वाटर एग्जांपल विद बीटल्स एंड बैक स्विमर्स जैसे हमने आपको फिगर में मैंने आपको बताया था जो फ्लोटिंग एजेंट्स थे उसको फाइटो प्लांक्टन जैसे बोलते हैं जैसे वो ठीक है ओके तो सेकंड टाइप के ऑर्गेनिज्म बोलते थे पेरीफाइटन दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच रिमेन अटैच्ड और क्लिंगिंग टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूट्स प्लांटेड और subsistence emerging above the bottom mud and usually sizzle algae and these associated with group of animals fall in this group so ye isme jo hai jo patti agar hai jo mud jaise daldal hai right daldal wahan pe paaye jate hain ye theek hai uske baad third hai phytoplankton this group includes both microscopic plants chirpy algae and animals primarily subsistence and protozoans found in all aquatic ecosystem except certain swift moving water uh, the locomotory power of phytoplankton is limited to so that the, the distribution is controlled largely by current of aquatic ecosystem mostly phytoplankton are the, uh, and uh, zooplankton are capable फाइटोप्लैंक्टन आपको पता ही होगा जो ये आपने जो खाना खुद बनाते हैं लेकिन जो ये ये रिवर कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप नेक्ट आई से नहीं देख सकते हो राइट सो ये बहुत ज्यादा छोटे-छोटे होते हैं नदी के अंदर पाए जाते हैं उसके बाद नेक्टॉन जो स्विमर है जो स्विम करते हैं राइट दिस ग्रुप कंटेन एनिमल्स व्हिच आर स्विमर द नेक्टॉन्स आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एज दे हैव टू ओवरकम द वाटर करंट द एनिमल्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्विमिंग इंसेक्ट व्हिच मे बी ओनली अबाउट 2 एमएम लॉन्ग द लार्जेस्ट एनिमल दैट ही लिव्ड ऑन अर्थ नेमली द ब्लू व्हेल ब्लू व्हेल जो है नेक्टॉन में नेक्टॉन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है क्योंकि वो स्विम कर सकती है और सबसे लार्ज लेवल पे सबसे वही है उसके बाद क्योंकि वो स्ट्रांग है और मतलब जो दूसरे हैं छोटे-मोटे उसके आगे तक उसको भी खा सकती है ओके उसके बाद कौन सा है 
उसके बाद लास्ट में हमको देखने मिलता बेंथोस बेंथोस और दी बैंथिक ऑर्गेजम आर दोज फाउंड लिविंग इन और इन दी बॉटम ऑफ बैंथिक रीजन ऑफ द वाटर मास दी एक्सबिट अ वैराइटी ऑफ एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट सिंस द बॉटम इज मोर हेट्रोजीनियस हैबिटेट देन इधर द ओपन वाटर ऑफ द सरफेस बेनेस इंक्लूड क्रैब्स लोम्स एंड स्पॉन्जेस जो समुद्र के तल पर नीचे में जब कोई चीज़ डैमेज हो चुकी है हमने देखा कोई चीज़ पूरी तरह से डेड हो चुकी है और उनकी कंपोर्ट वहाँ पर जाती है तो उन चीज़ों को लास्ट जो समुद्र तल के नीचे में बहुत करो नीचे एंड पे होते हैं ये ठीक है जो बिल्कुल नीचे होते हैं उसको बोलते हैं बैंथोस तो यहाँ मैच तो फॉलोइंग अगर आपने आपने खुद ही मैंने इसको वो करना है राइट सो देख लो सो so, अभी तक हमने जो जैसे ऊपर हमने इको सिस्टम फ्रेश एक्वाटिक एक्वाटिक के टाइप्स पड़ी राइट उसमें हमने पढ़ा जो तीन ग्लोबली तीन वाले लेवल में डिवाइड किया उसमें फ्रेश वाटर था फ्रेश वाटर क्या होता है आप पढ़ते होंगे फ्रेश वाटर को सिस्टम डिपेंड ऑन द टेरिस्टल इको सिस्टम फॉर लार्ज क्वानिटी ऑफ ऑर्गिक एंड ऑर्गिक मैटर विच आर कॉन्स्टेंटली एडिड इन टू दी दम बाई कम्यूटी ग्रोइंग ऑन द नियर लैंड फ्रेश वाटर क्वेश्चन कैन भी कन्वेंटली डिवाइड इन टू मिन डिवीज फ्रेश वाटर को दो उसमें डिवाइड करते हैं लैंडिक फ्रॉम लैनिस कम और स्टैंडिंग और बेसिन सीरीज इको सिस्टम एक्जाम्पल ऑफ दिस रीजन लेक पॉन्ड मतलब जो एक जगह पर रुका हुआ लैंडिक है ठीक है जो बहनी रहा है जैसे लेक आ गया राइट पॉन्ड्स आ गया वहाँ पर नहीं रुका हुआ है ओके okay. वो फ्रेश वाटर के लें, उनको लेंटिक बोलते हैं मतलब लेंटिक का देखो मतलब ही क्या होता है काम मतलब शांत फ्रेश वाटर की दूसरी टाइप कौन सी है लोटिक ठीक लोटिक फ्रॉम लोटस वास्ट और रनिंग और चैनल सीरीज को सिस्टम एग्जांपल ऑफ दिस डिवीजन और रिवर्स स्ट्रीम में जो बहता हुआ है चलता हुआ ओके लेक लेक्स आर इनलैंड डिस्पेशन कंटेनिंग स्टैंडिंग वाटर दे वेरी कंसिडरेबल इन द एरिया एंड फ्रेश वाटर लेक्स इन द अर्थ होल्ड वन ट्वेंटी फाइव टू पावर थ्री Made uh, of water and have inflow as well as outflow. In addition, they have various patterns of circulation with the boundaries, and so their water is not uh, totally static. However, they do lack the constant linear or turbulent flow characteristic of the rivers. इतनी सो so इतनी परसेंट में जो फ्रेश वाटर है हाथ में जो पॉइंट्स रिवर में स्ट्रीम में जो पानी है वो उस इतनी कैपेसिटी में जो वाटर है वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है राइट तो यहाँ पर आपको ऐसे वैसे दो दिखाने के लिए एक दो लेक्स के बारे में बताया गया कि देखो यहाँ पर दो दो लेक्स उनकी अलग अलग पर्टिकुलर पे यहाँ पर अलग अलग स्लोप्स हैं सो यहाँ पर देखो उनको बीच बीच में आपको ये देखने को मिलता है लेकिन इसमें ये नहीं देखने को मिलता सिर्फ इसमें से आपको जेंटल स्लोप देखने को मिल रही है सो so, लेक में जो हमने फ्रेश वाटर लेक में जो दो पड़े लेंटिक और लॉकटिक ठीक है लेंटिक मतलब होता है स्टेबल लॉकटिक का मतलब होता है बैता हुआ फ्लोइंग राइट सो लेंटिक में जरा देखना यहाँ पर दरा है यहाँ पर बीच में कहीं कहीं घास उगेगा ठीक है और भी ज़्यादा चीज़ें जिन पर जो ये मछलियाँ फीड करेंगी ओके सो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है सो ये इन दोनों से अलग है ठीक है सो बायोटा इधर हमको देखने को मिलता है इसका बायोटा क्या होता है लेक एंड इट्स बायोटा बायोटा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो दूसरे साथ रह रहे हैं कम्युनिटी ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसी कम्युनिटी जो दूसरे साथ ले रही है इसको वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट को बायोटा बोलते हैं ओके ओके सो नेक्स्ट हम लेक्स के बारे में पढ़ते हैं लेक्स के बारे में जानते हैं देखिए क्या होगा ठीक लेक्स लेक्स मोस्ट लेक्स अकर इन द रीजन विच हैव रिसेंटली बीन सब्जेक्टेड टू द जियोलॉजिकल चेंजेज से विद इन पास्ट ट्वेंटी थाउजेंड ईयर्स However, few lakes such as Lake Baikal in Russia and Lake Tanganyika in Africa are ancient and estimated to have originated twenty million years ago. Okay, so here we are seeing the lakes. Na lakes are also different types. Like we have seen, but if we talk about recent, now recently, some like 10-20 years ago, there was a flood. Or if there was an earthquake, or if there was a volcano, 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 or if there वो या फिर अगर जो अफ्रीका के जो लेक है उसमें हमको देखें वो हमको तो बीस मिलियन ईयर अगो से देख से देख मिला वो अनशियट है बीस मिलियन ईयर अगो ठीक है तब से वो यहाँ पर है लेकिन कुछ लेक्स हैं जो कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बिल्कुल रिसेंटली बनी है ओके ओके चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो रहा है मैं मुझे पता है लेकिन कोई नहीं आई होप कि आप हिम्मत रखेंगे ठीक है क्योंकि सब का फल मीठा होता है अगर हम जितना कोशिश करेंगे अपनी मेहनत पूरी लगेंगे तो तभी रिजल्ट आएगा ठीक है सो हिम्मत नहीं आ रही कि चैप्टर लंबा है सो हम बीस छोड़ देंगे बीच में तक नहीं छोड़ना ओके सो आगे चलते हैं सो क्या स्टडी पढ़ते हैं बारिश की लोक टक लेक इज सिचुएटेड थर्टी किलो थर्टी एट किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फल सिटी कैपिटल ऑफ मनीपुर स्टेट द लेक कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट टू हंड्रेड एटी सिक्स किलोमीटर देखो यहाँ पर हमको दो एम सी क्यू देखने को मिलते हैं कि जो ले लोक टक लेक है वो इम्फल सिटी से कितना दूर है थर्टी थर्टी एट किलोमीटर साउथ पे और जो उस लेक लोक टक लेक है उसका एरिया कितना है वो उसका एरिया है टू हंड्रेड सिक्सटी एट स्क्वेयर किलोमीटर मेन वाटर बॉडी ऑफ लेक इज अराउंडेड बाई शेलो वाटर विच सेगनेट ओवर मार्शी स्वेप लैंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोक टक लेक इज प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग आइस लैंड नोन एज फोमोजिस दीज आर हेट्रोजीनियस मासेज ऑफ सॉइल वेजिटेशन
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टमेंट्स इम्पोर्टमेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं अभी दे मे बी कॉल्ड ऑफ स्टेम और ऑन स्टेम डिपेंडिंग ऑन हाउ दीज हैव बीन क्रिएटेड ऑन स्टेम रिजर्व दीज आर लोकेटेड अप लैंड एरियाज वेयर आर फॉर्म बाई जैमिंग ऑफ स्ट्रेच ऑफ वाटर ऑन और स्ट्रीम इज सूटेबल रिवर वैली इंडिया ओनली दीज टाइप्स ऑफ इंपोर्टेंट्स आर फाउंड ऑफ स्ट्रीम रिजर्व आर बिल्ड इन लू एंड लो एरियाज बाई पंपिंग वाटर आफ्टर सम डिस्टेंस आफ्टर रिवर आर फॉर्मिंग फॉर्म एन अंडरग्राउंड रिसोर्स ठीक है सो इंपॉर्टेंट्स है वो दो टाइप के इंपॉर्टेंट्स देखने को मिलते हैं कौन कौन से देखा ऑफ स्टेम देखने को मिलते हैं और ऑन स्टेम देखते हैं ऑफ स्टेम में जो हाई उनके बारे में क्या है वो हाई लैंड्स पे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर एक रिवर का जो स्ट्रेच है उस उसके हिसाब से देखने मिलते हैं उस पर डिपेंड होते हैं कहीं ना कहीं जो रिवर का उसका जो स्ट्रेच है वो वहाँ वहाँ पर आ गया एक जगह से जैसे रिवर चलते हैं यहाँ से उसका जो स्ट्रेच है उस पर जो बना यहाँ से यहाँ चली गई ठीक है सो वहाँ पर जो हाई लैंड में जहाँ पर जो जो देखते हैं जो हिमालय से रिवर आती है सो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑन स्ट्रीम क्या होता है जब किसी कहीं नदी यहाँ से जा रही है ठीक है लेकिन बीच में यहाँ से यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है नीचे से पानी आना स्टार्ट हो जाता है एक अलग से लेकिन क्या है क्या क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता है वाटर टेबल के जैसे पानी से यहीं से यहाँ जा रहा है और यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर आ रहा है ठीक है क्योंकि है होता वो इसी नदी का पानी मतलब कहीं ना कहीं दूसरे नदी से सोर्स लेकर कहीं और से जब पानी निकलता है उसको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टमेंट बोलते हैं अंडरग्राउंड निकलता है पानी राइट ओके सो नेक्स्ट है इंपॉर्टमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारा वेटलैंड वेटलैंड्स आर परमानेंटली आप पीरियोडिकली वाटर कवर्ड एरियाज दे कैन दे कैन भी डिफाइंड एस समर्ज और सेचुरेटेड लैंड इधर आर्टिफिशियल क्रिएटेड और नेचुरल एंड इधर पेरियोडिकली और परमानेंटली कवर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ सिक्स मीटर बाई वाटर विच मे बी फ्रेश ब्रैकिश और सेलाइन द वेट लैंड में भी क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरी वेट लैंड को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है जो वेटलैंड होते हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं राइट सो वेटलैंड को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है इनलैंड वेटलैंड्स कोस्टल लैंड वेटलैंड इनलैंड वेटलैंड्स अकर वैन इन लैंड इज सराउंडेड बाई लैंड एंड कंटेन फ्रेश वाटर जैसे बुक्स और स्वैम्स ठीक है सो कोस्टल वेटलैंड्स नियर द कोस्ट एंड कंटेन सेलाइन और ब्रैकिश वाटर सो किसी भी कोस्ट के पास जब कहीं से मतलब सेलाइन वाटर होता है तो ओबियसली कोस्ट के पास किसी भी कोस्ट के पास फ्रेश वाटर तो होगा नहीं लेकिन जब बात करते हैं किसी भी रिवर की ओके या किसी लेक की तो उसके पास से जब कोई आपको पानी निकलता है तो वैसे फ्रेश ही होगा उसके कंपैरिजन में लेकिन जब हम देखते हैं किसी भी कोस्ट है उसके किनारे पे जब कोई हमको वेटलैंड देखने मिलता है उसके उसकी ड्यू टू ड्यू टू उसकी वजह से अंडरग्राउंड में जो हमको पानी देखने मिलता है वो सैलाइन मिलता है ओके सो यहाँ पर हमारे नॉलेज के लिए कैसे वापस पढ़ लेते हैं कि स्टडी ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ वेटलैंड इन आसाम अंडर थर्ट सर्वे कंडक्ट बाई दसम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर गुवाहाटी एंड द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद हैज इन दैट थर्टीन सिक्सटी सेवन आउट ऑफ थर्टी फाइव थर्टीन वेटलैंड इन असम अंडर स्वेट थर्ड ड्यू टू दी इनवेजन ऑफ एक्वाटिक वीड्स एंड सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज वेटलैंड ऑफ असम फ्रॉम द ग्रेट ग्रेटेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट इन टर्म्स ऑफ फिशरी एंड टूरिज्म दो द वेटलैंड ऑफ असम हैव दस कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइव थाउजेंड फिश ईयरली अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड जी ऑफ फिश हैज़ बीन इंपॉर्टेंट टू द मीट लीकल डिमांड दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द पूर वेटर मैनेजमेंट तो यहाँ पर जो वेट एंड है ना तो बस मैंने आपको बोला कि जबकि रिवर स्ट्रीम की जैसे कोई रिवर चल रही है यहाँ से तो उसकी वजह से एक उस चीज़ के जैसे कोई पर्टिकुलर रिवर चल रही है एक मिनट को मैं आपका एग्जाम्पल दिखा पाता हूँ ठीक है जैसे कोई यहाँ से रिवर चल रही है बैरी है लेकिन यहाँ का जो एरिया होना है या फिर जो प्लेन है तो यहाँ से जो इसका जो इस 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 इलाके का जो वाटर टेबल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा राइट तो यहाँ का जो पानी है वो इस मिट्टी में अब्जॉर होता 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 है यहाँ पर जरा अगर यहाँ से स्लोप देखें तो यहाँ से भी मिट्टी है यहाँ से तो यहाँ पर एक जैसे खड्डा जैसे बना हुआ है तो यहाँ से जो यहाँ से जो धरती का पानी है नदी का पानी है तो धरती के नीचे नीचे से जाकर यहाँ से निकल रहा है ठीक है तो यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और मछलियाँ आ जाएंगी और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो कि लोगों के लेवल के लिए काफ़ी अच्छे तो यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते घूमने के लिए क्योंकि नीचे से पानी आ रहा है धरती के नीचे और भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कोर स्ट्रक्चर बना देती है मछली आती है जो वहाँ का जो लोकल लेवल के लिए टूरिस्ट का स्पॉट बन गया और भी सोर्स ऑफ इनकम बन गया तो यहाँ पर बता रहे आसम के जो वेटलैंड है वो कितने ज़्यादा बुरी हाल पर मौजूद कंडीशन में क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उनके जो लोकल लेवल के जो टूरिस्ट जो लोग थे उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम था ठीक है तो इतने जो थर्टी सिक्सटी सेवन उनके पास थे लेकिन थर्टी फाइव तीन तीन हज़ार पाँच सौ तेरह वेटलैंड में से उनके पास अब सिर्फ तेरह सौ सिक्सटी सेवन वेटलैंड बच गया राइट तो जब ये बहुत बुरी कंडीशन है ओके सो अभी हमने पढ़ा लैंडिक को सिस्टम लैंडिक मतलब जो स्टेबल रुका हुआ है हमने इसमें लेक्स के बारे में पढ़ा वेटलैंड के बारे में पढ़ा इंपॉर्ट्स के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे लोकटिक इको सिस्टम लोकटिक इको सिस्टम मैंने आपको पता है मतलब फ्लोइंग ओके द लोकटिंग और फ्लोइंग वाटर हैबिट
प्लांट एंड एनिमल्स मस्ट अवेल ऑफ टेम्परेरी अवेलेबल न्यूट्रेंट्स ओके सो यहाँ पर दो मेन टाइप्स बताइए यहाँ की जो रिवर्स है वो बेसिकली वो स्टेबल नहीं है जो रिवर्स है वो चलती रहेंगी लेकिन जो उसी के कंपेरिजन में जो लोकटी के सिस्टम का लोकटी के इको सिस्टम हमको जो रिवर्स मिलती है वो मिलती है वो कहीं से कहीं मतलब रुकी नहीं है लूज का मतलब रुकी नहीं है वो चलती रही है लेकिन लेकिन उसके कंपेरिजन में जो हम बात करते हैं लेक की पहुँच के तो वो एक उनका जो पानी वो स्टेबल है ओके ओके okay, जो न्यूट्रेंट्स हैं जो लेक्स में ओबियसली उनको कहीं टाइम यूज़ किया जा सकता है जो मैंने कहा आपको बताया लेक है जिसमें पानी वो कहीं टाइम यूज़ किया जाता है आप उसको अभी तक यूज़ करोगे बाद में यूज़ करोगे दो घंटे बाद तीन घंटे बाद दस दिन के बाद क्योंकि पानी कहीं नहीं जाएगा वहीं पर लेकिन अब बात करें उसकी नदी का नदी का क्या है भाई अभी पानी यही देखो यहाँ से आ रहा है पानी आया किसने यूज़ किया था ठीक नहीं तो चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा ऐसा नहीं किया अभी पानी आप आयो अभी आयो दो घंटे के बाद भी आयो तो तीन घंटे के बाद भी आयो आपको मिलेगा अब आप बोलोगे नदी का पानी तो कैसे मतलब ये थोड़ी नदी में जब जब पानी मिलेगा मिलेगा लेकिन जैसे ये ड्रॉप आ रही है ये ड्रॉप पानी की बूंद है अगर अभी यहाँ से आई यहाँ से आई अगर आप इधर इधर से आए कोई किसी बंदे ने इसको आपने पकड़ लिया यूज़ कर लिया तो कर लिया नहीं तो ये चल रही है ठीक है चलती चलती है चलती 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 है पर्टिकुलर जो है ये यहाँ पर नहीं रहेगी लेकिन जैसे कंपेरिजन की बात करें सो लेक होगी तो ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रेंट है एक वो यहीं पर रहेगा जब तक उसको यूज़ नहीं किया जाएगा लेकिन नदी के बाद वो वहाँ पर नहीं रहेगा ये वो फ्लोइंग है ओके स्टेबल नहीं है यहाँ पर स्टेबल है ओके सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है मेरे ने क्वेश्चन मेरे ने क्वेश्चन क्या होता है मेरे नो सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड इज द ग्रेटेस्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस द सी वाटर इज साल्टी विद एन एवरेज थ्री पॉइंट फाइव परसेंट सोडियम क्लोराइड ठीक है सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मुला एन एस एल ठीक है इज ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ साल्ट वाइल रेस्ट अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स और कैल्शियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन लिमिटिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरी लाइफ इज लाइट टेम्परेचर रिमेंस ऑलमोस्ट कंसेंट इन ओशन रेनिंग फ्राम टू डिग्री सेल्सियस इन द पोलर रीजन टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस और मोर इन ट्रॉपिक्स ओके सो ये उसके बताए कि जो उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं कैल्शियम जो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है उसके अलावा और भी कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स है कैल्शियम पाया जाता है पोटेशियम मैग्नीशियम पाया जाता है ओके ओके okay, सो so यहाँ पर बताया जाता है कि जो मेरीन एक सिस्टम है वो भी दो जोन्स में डिफरेंट जोन में बांटा गया है कौन से बेसिक जोन्स विच फॉर्म द बेसिक बेसिन और फ्लोर ऑफ ओशन रिगार्डलेस ऑफ डेथ और पैलाजिक जोन्स विच रिप्रेजेंट द फ्री वाटर जोन्स फिलिंग द बेसिंग ओके सो ये है मेरे इको सिस्टम देख रहे हो आप क्योंकि अभी तक हमने जैसे जो पढ़ा है दूसरे वाला फ्रेश वाटर से इको सिस्टम तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह है एक छोटी जगह है एक सी की बात करो लेकिन यहाँ पर ओशन की बात करो मेरे इनके मतलब ओशन लेवल पे बहुत बड़ा जहाँ पर और सारे बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज बहुत सारे ऑर्गेज हमको देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के सर्वाइवल पर जी रहे हैं ओके वो किस तरह से रहन सहन कर रहे हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हिस्ट्रीज All the rivers and lake ultimately drain into the sea. However, many rivers develop a, a highly specialized zone before joining the proper sea. This zone is called estuary, and estuary is a transitional zone between river and sea, representing unique ecological feature and biotic community. Estuary is our most productive ecosystem of the world, and estuary is a semi-enclosed part of coastal ocean containing brackish water that is free connection with the sea on the one side and other side. It is connected with the river mouth and receives the fresh water in India. In India, estuary can be seen in plenty along the coast of Kerala in the southern ones. अच्छा सो so, हिस्ट्री को बताया गया कि हिस्ट्री अभी तो आपने जब पढ़ा उससे उससे पता चल जाता है कि हिस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है एक वर्ल्ड के पूरे क्वेश्चन में जो वन ऑफ द अगर आप मोस्ट प्रोडक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन का जो पार्ट बोलोगे उसको हिस्ट्री बोलोगे क्यों क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फिशेज हैं वो काफ़ी मात्रा में आती हैं और यहाँ पर अपने एग्स को देते हैं हम आगे जाकर पढ़ेंगे राइट ये देखो यहाँ पर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड सोर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल मेजर मेरेन फिशेज ऑफ द वर्ल्ड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द हिस्ट्री फॉर दियर कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ अडल्ट फिशेज ऑफ एन रिजॉर्ट टू हिस्ट्री फॉर लिंग एक्स ओके सो हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब एक ट्रांजेक्शन जो है ठीक है एक नदी और एक सी एक, एक ओशन के बीच का जो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर दोनों मिलते हैं ठीक है उसको बोलते हैं हिस्ट्री ओबियसली इंडिया में हमको कहाँ पर देखने मिलते हैं इंडिया में हमको केरला और सुंदरबन में इलाके में देखने को मिलते हैं ठीक है हिस्ट्री देखने को मिलती है ओके आई होप आपको समझ आएगी हिस्ट्री का मतलब कहते हैं जहाँ मतलब रिवर और ओशन के बीच सी रिवर और सी के मिलने की जगह जहाँ पर दोनों मीट करते हैं दूसरे के साथ उसको हिस्ट्री बोलते हैं फीचर्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री के फीचर्स क्या मोस्ट द मोस्ट डोमिनेट फीचर ऑफ हिस्ट्री इन्वायरमेंट इज द फ्लक्चुएशन इन दिलिटी थ्रो सेलिटी ग्रेडियंट्स एक्जिस्ट समटाइम्स इन दिस्ट्री बट द पैटर्न एंड ग्रेडियंट्स वेरी दिस इज विद टोपोग्राफी विद डेट्स एंड विद अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर सो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है हिस्ट्री का मतलब होता है एक नदी का एंड और एक मतलब समुद्र सी
क्योंकि सीजनली सीजनली टू सीजनली वैरी करता है ओके ये टोपोग्राफी ऐसा नहीं कि हर टाइम आ सकता है सो जो फिशेज है वो भी सीजनली आती हैं ओके इसको जो टोपोग्राफिकल टोपोग्राफी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है दूसरे के कंपेरिजन में राइट क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं से यहाँ से टाइट्स आ रही हैं ओके सो यहाँ से फ्रेश वाटर है आ रहा है ओके बायोटा ऑफ एन हिस्ट्री ओके सो बायोटा ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब हिस्ट्री का इन्वायरमेंट आसपास का हिस्ट्री कम्युनिटी इज मिक्सर ऑफ थ्री कम्पोनेट्स मेराइन फ्रेश वाटर एंड ब्रैक वाटर सो इन तीन वाटर का जो जो मिक्सचर होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं हिस्ट्री बनती है इन तीनों वाटर से मैंने आपको जैसे पहले पढ़ा दिया हुआ ओके बट ओवरऑल हिस्ट्री डेवर्सिटी लोअर दैन दट ऑफ रिवर एंड मेरे इन कम्युनिटी दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस वेरिएशन इन दिस्ट्री इज फिजिकल इन्वायरमेंट दस इट इज ग्रेट दट ग्रेट प्रोडक्टिविटी दस ग्रेट प्रोडक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री इज बिल्ड इन दट नैरो वेज ओके द प्लांट्स ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ फोर बेसिक टाइप्स फाइट ऑफ प्लेटफॉर्म्स मर्नल मार्श वेजिटेशन मर्ड फ्लैट एलेगी एपिथेटिक प्लांट ग्रोइंग ऑन द मार्जनल मार्श वेजिटेशन डायटोम्स एंड फिलामेंटोस ब्लू ग्रीन एलेगी फाउंड इन द हाई नंबर एंड आर द साइट ऑफ इंटेंस फोटो सेंथिस ओस्टर्स क्रैप्स एंड सम अदर सीज शीप्स आर ऑल्सो फाउंड ओके सो ये था आज आज हमारा टॉपिक आई होप कि आपको समझ आया होगा आप मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहे इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इससे ही पता था कि कहीं ना कहीं आपको यह इस टॉपिक मेरे साथ जितना पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि इन इन्वायरमेंट की बात है कि थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है लेकिन चलो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल हर लाइफ टू डे टू डे लाइफ से ही इंपॉर्टेंट इसलिए हम इनको सीखने में अच्छा लगता है मजा आता है ओके सो इसी के साथ आज का टॉपिक करते हैं आई होप आपने कुछ ना कुछ नहीं सीखा होगा अगर आप हमारे साथ लंबे तक दूसरे सो एक बार वापस थैंक यू वेरी मच ओके एंड बाय बाय